الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ادعوني استجب لكم وقال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة أسكري مهتي مبارك إسلامي شملونير شمانت الشبابتي أبستيت علماء اكرام مشايخ بندو أبو غمار دين دورو دي مسلم بحيرا आज हम इनशाला आलोचना करब दो कबुल स्थान कल एवं पत्र विषय नबी आलिस्लम के एम बहु स्थान कल एवं पत्र सन्धान दिए गे स्थान जे समय जे पत्र जे अवस्था दोआा कर ले आल्ला बंदार दोआा कबुल कर सम्भवना अनेक जोर आलो थे आल्ला से दोगुलो कबुल कर अनेक बस सम्भवना था कुरान और हादिस थे ए रकम प्राय तेतरिस जैगा चिन्हित कर तेतरिस जैगा तेतरिस स्थान कल एवं पत्र एगुल दोआा करी आल्ला से दो कबुल हार सम्भवना अनेक जोर आलो अनेक प्रबल प्रिय भाईरा एक मोम सब चाहते बड़ हथियार हल दो आल्लर का चाहते परा एट मोम सब चाहते बड़ सौभाग्य जगह मानुष जो सब जगह निराश हो जाए तक तो एक आशार जगह थे से हल आल्ला सुमार दो प्रिय भाईरा कुरान करीमे अल्लाह महतला के दो करार जो निर्देश कर दुनिया मानुषर चरित्र हल मानुष चाहले मानुष नाखस है असंतुष्ट है और आल्ला महतला व्यतिक्रम तर का ना चाहले असंतुष्ट हन और चाहले खुशी हन नबी आलिस्लम जे व्यक्ति आल्लर का चाय आल्लर का प्रार्थना करना दोआा करना आल्ला सुमला बर ओ व्यक्तर उपरे असंतुष्ट हन कत बड़ दयालु कत बड़ मायालु रब ठीक ना बेठीक आल्ला सुमला प्रत्येक के चार सूझ कर दिए जार दो हाथ आले धरते परे जार हाथ नाई से आल्लर का चाहते परे पर पारे ना जार मुख आ मुख दिया चाहते परे हाथ तोलार दरकार नहीं जार मुखो नहीं मुख दिए बोलार शक्ति नहीं मन थे आल्लापना सब गल्ला ठीक ना बेठी प्रिय भाई दोहार जो सूझ एट मोमिने जो सब चाहते बड़ सूझ मोमिने सब चाहते बड़ हथियार पृथिवीर जो कल्याण आ समस्त कल्याण बंदा आल्लर का चे नवार सूझ हलो उपाय हलो 
দোয়া যে কোনো কল্যাণ আল্লাহ সালা কাছ থেকে আমরা চেয়ে নিতে পারি কিসের মাধ্যমে দোয়ার মাধ্যমে আর যে কোনো ক্ষতি যে কোনো বিপদ সেটা যত বড় আকারেই হোক না কেন তা থেকে রক্ষার জন্য আমাদের উপায় হলো কি দোয়া করা কিন্তু আফসোসের বিষয় দোয়ার ব্যাপারে আমাদের গাফলতি চরম আকারে অবহেলা প্রচন্ড আমরা দোয়া করতে চাই না দোয়ার গুরুত্ব বুঝি না নবী আলি সাল্লাম বলেছেন দোয়াই হলো ইবাদত আমরা যত সালাদ সিয়াম হজ ইবাদত বন্দিগি করি আল্লাহর কাছে এই সমস্ত ইবাদত বন্দিগির খোলাসা হলো আল্লাহর কাছে চাওয়া আল্লাহর কাছে দোয়া করা দোয়াটাই হলো ইবাদত আর সে দোয়াটাই আমরা সবচেয়ে কম করি প্রিয় ভাই আর সে আজিমের মালিক যার ভান্ডারে কোনো কি নাই কমতি নাই কোনো অভাব নাই সেই মালিকে যদি বলে চাও তাহলে এটা আমাদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ কি না আল্লাহ সাল্লা বলছেন উদী তোমরা আমার কাছে দোয়া করো চাও ওয়াদা করছেন সঙ্গে সঙ্গে আস্তে জিবিলা কম দোয়া করলে আমি কি করব দোয়া কবুল করব প্রিয় ভাইরা তাহলে আল্লাহ সাল্লা দোয়া করতে বলেছেন সঙ্গে সঙ্গে আবার দোয়া কবুল করবেন সেই অঙ্গীকারও করেছেন অন্য আয়াতে আসছে আল্লাহ সাল্লা বলেন আপনার কাছে যখন আমার বান্দারা আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবে জানতে চাইবে আপনি তাদেরকে বলে দিন আমি নিকটেই আছি আমি নিকটেই আছি তারা যেখান থেকেই আমার কাছে চাইবে আমি সঙ্গে সঙ্গে সে চাওয়া আমার কাছে পৌঁছে যাব উজিব দোয়াকারী ব্যক্তি যখন আমার কাছে দোয়া করে আমি তার দোয়ার জবাব দেই সুহান আল্লাহ আল্লাহর কাছে দোয়া করলে আল্লাহ জোয়ার কি দেন জবাব দেন আল্লাহকে ডাক দিলে আল্লাহ ডাকে সাড়া দেন চাইলে আল্লাহ চাওয়া পূরণ করেন প্রিয় ভাই এর পরেও আমরা নিজেরা দোয়া করার অভ্যাস আমাদের ভেতর একেবারেই কম আমরা দোয়ার জন্য মৌলভী সাহেবদেরকে দাওয়াত দিয়ে আনতে হয় হুজুরদেরকে নিয়ে আসতে হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান ছাড়া আল্লাহর কাছে দোয়া করার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি আল্লাহ তারা আমাদেরকে দোয়ার গুরুত্ব বুঝার তফিক দান করুন প্রিয় ভাই আল্লাহ সাল্লার কাছে সব কিছু চেয়ে নিতে হয় একাধিসে আসছে আপনার জুতার ফিতা যখন ছিঁড়ে যাবে তখনও আল্লাহর কাছে কি চাইতে হয় সাহায্য চাইতে হয় নবী আলি সাল্লামের গোটা জীবনকে যদি আপনি অ্যানালাইসিস করেন দেখবেন প্রতিটা মুহূর্তে তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করতে শুইতে গেলে দোয়া উঠতে গেলে দোয়া দুঃস্বপ্ন দেখছেন আমল ওজু করতে গেছেন দোয়া ওজু শেষ করছেন দোয়া মসজিদে ঢুকতেছেন দোয়া সালাতের মিতরে তো পুরাটাই দোয়া সালাতের পরে মসজিদে বের হচ্ছেন সেখানেও কি দোয়া কাজ শুরু করছেন দোয়া ঘরে ঢুকতেছেন দোয়া ঘর থেকে বের হচ্ছেন দোয়া খাচ্ছেন দোয়া সুহানাল্লাহ খানা শেষ করছেন দোয়া রুগী দেখতে গেছেন দোয়া দোয়া নাই কোথায় গোটা জীবনে শুধু দোয়াই দোয়া দোয়াই দোয়া দোয়াই দোয়া আর সে দোয়াই আমরা সবচাইতে কি করি কম করি প্রিয় ভাই আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করবো ইনশাআল্লাহ আল্লাহর মতো দাতা আল্লাহর মতো দানশীল আর আল্লাহর কোনো সৃষ্টি জগতের কেউ নাই অতএব আল্লাহর কাছে চাওয়ারে সুযোগটাকে আমরা কাজে লাগাবো তো ইনশাআল্লাহ প্রিয় ভাইয়েরা যে কেউ দোয়া চাইলে আল্লাহ সাল্লাহ সে দোয়া কি করবেন ইনশাল্লাহ মঞ্জুর করবেন এর ভেতরে কিছু কিছু জায়গা কিছু কিছু সময় কিছু কিছু ব্যক্তির কিছু কিছু অবস্থার দোয়া আল্লাহ সাল্লাহ কবুল করবেন বলে নবী সাল্লাহাম স্পেশালভাবে জানাই দিছে তাহলে সেই সময়গুলোতে সেই জায়গাগুলোতে সেই অবস্থাগুলোতে আল্লাহর কাছে দোয়া করলে সেটা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা আরও অনেক জোরালো অনেক বেশি অতএব সেই জায়গাগুলোকে খুঁটে খুঁটে খুঁজে খুঁজে বের করে করে সেই সময়গুলোকে বের করে করে আমরা আল্লাহর কাছে কি করব নিজেদের সমস্ত চাহিদাগুলো পেশ করে দিব করব তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন প্রিয় ভাইয়েরা এরকম তেত্রিশটি জায়গার কথা করণ হাদিস থেকে ঘেটে একত্র করা হয়েছে এর ভিতরে আমরা এক একটি করে আপনাদেরকে শোনাবো 
আশা করব এর প্রতিটি জায়গা প্রতিটি স্থান প্রতিটি কাল প্রতিটি মুহূর্ত প্রতিটি অবস্থাকে আমরা ইনশাল্লাহ আল্লাহ সুমাত আমাদেরকে তৌফিক দিলে আমরা সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে দোয়ার জন্য আমরা গ্রহণ করব এবং দোয়া করব ইনশাল্লাহ ঠিক আছে তো সর্বপ্রথম যে পয়েন্টটি বলবো সেটি হল পাঁচ শ্রেণীর মানুষের দোয়া আল্লাহ সুমাত আল্লাহ ফিরিয়ে দেন না আল্লাহ তালা মঞ্জুর করেন কবুল করেন কয় শ্রেণীর পাঁচ শ্রেণীর নাম্বার এক যে মুসলিম তার অন্য মুসলিম ভাইয়ের অগোচরে তার পিছনে তার জন্য দোয়া করে যে মুসলিম তার অন্য মুসলিম ভাইয়ের অগোচরে তিনি এখানে নাই তার জন্য আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চায় ওই চাওয়া আল্লাহ সাহতালার ফেরেস তারা ওই দোয়াকারী ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে পেশ করে কথা বুঝতে পারছি ভাই সহি মুসলিম হাদিসে আসছে আবু দারদা রদি আল্লাহ বর্ণনা করেছেন সালাম বলেছেন মামিন আবদিন মুসলিমিন কোনো মুসলিম বান্দা তার ভাইয়ের জন্য যদি অগোচরে তিনি এখানে নাই তার অনুপস্থিতিতে যদি আল্লাহর কাছে তার জন্য কোনো কিছু চায় কোনো কল্যাণ চায় তো আল্লাহর ফেরেস তারা ওই ব্যক্তির জন্য দোয়াকারী ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে যে তোমার জন্য আল্লাহ তারা তাই দেখ যা তুমি তোমার মুসলিম ভাইয়ের জন্য চাইতেস তাহলে আমাদের জানা শোনা পরিচিত অপরিচিত যত মুসলিম ভাই বোনেরা আছেন তাদের জন্য তাদের অগোচরে আমরা যা চাইব মনে রাখব যে সেই চাওয়াটা আল্লাহর ফেরেস তারা আমার জন্য আল্লাহর কাছে কি করবেন পেশ করবেন আর ফেরেস তার চাওয়া এটা মঞ্জুর হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই জোরালো ঠিক না বে ঠিক তাহলে একটি জায়গা আমরা পেলাম যে আমি যদি চাই আমার দোয়া কবুল হোক তাহলে একটি কৌশল হল আমি কি করব অন্য ভাইয়ের জন্য কি করব দোয়া করব তাহলে ইনশাল্লাহ আল্লাহ সাল্লা আমাকেও কি করবেন দিয়ে দিবেন দুনিয়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ভাই দুনিয়ার বিষয়ে আপনি যদি কিছু পাইতে চান তো আপনি চাইবেন যে এটা আমি চাই আর জনে কেউ না চায় ঠিক না বে ঠিক কারণ আরেকজন চাইলে তারেও যদি দেয় দাতায় তাহলে আমারটা তো মিস হইতে পারে আল্লাহর আল্লাহ সুমাতালার সিস্টেম সম্পূর্ণ উল্টো আপনি যদি অন্যের জন্য চান আল্লাহ সুমাত আপনার জন্য কি করবেন ইনশাল্লাহ মঞ্জুর করবেন মনে থাকবে তো ইনশাল্লাহ এক নম্বর জায়গা পেয়ে গেলাম নাম্বার দুই মাজলুম ব্যক্তির দোয়া অত্যাচারিত ব্যক্তির দোয়া যে ব্যক্তি কোনোভাবে অত্যাচারিত হয়েছে জোলমের শিকার হয়েছে কেউ তার প্রতি জোলম করছে সেটা কথা দিয়া হোক কাজ দিয়া হোক হাত দিয়া হোক অথবা অর্থকর দিক থেকে হোক যেই কোনোভাবে কারোর প্রতি যদি জুলম করা হয় যে ব্যক্তি মাজলুম অত্যাচারিত এই ব্যক্তির দোয়া কি হয়ে যায় কবুল হয়ে যায় সে ব্যক্তি তো নেক দোয়া করে না মাজলুম ব্যক্তি সাধারণত কি দোয়া করে বদ দোয়া করে মনের কষ্টে এই মাজলুম ব্যক্তির বদ দোয়া বড় ডেঞ্জার বড় জঘন্য বিষয় প্রিয় ভাই আমার আপনার দ্বারা যদি কোনো কারোর প্রতি কখনো অবিচার হয়ে যায় সেটা আমার মুখ দিয়া হোক আমার হাত দিয়া হোক অন্য কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে হোক যে কোনো উপায় হোক সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যক্তির কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে এটাকে সম্পূর্ণভাবে ভ্যানিশ করে দেওয়ার চেষ্টা আমাদের মধ্যে থাকতে হবে কারণ মাজলুম ব্যক্তির দোয়া এত জঘন্য এত জঘন্য যে এই ব্যক্তির দোয়া আল্লাহ সাহতারা সাধারণত কি দেন না ফিরাই দেন না তার মনে যে বদোয়া তৈরি হয় জালেমের বিরুদ্ধে এই দোয়া কি হয়ে যায় কবুল হয়ে যায় এই জন্য ভাই যত জালেম পৃথিবীর ইতিহাসে আসছে বড় হোক ছোট হোক কোন জালেমকে আল্লাহ সুমাতালা শাস্তি না দিয়ে রাখেন নাই আখেরাতের শাস্তি না ওইটা তো আছেই দুনিয়াতে নগদ শাস্তি প্রত্যেক জালেম ভোগ করে সেটা হয়তো দুদিন আগে অথবা দুই দিন পরে কোনো জালেমের রক্ষা হয় না আল্লাহ সুমাতালার কাছে কোনো জালেমের কি নাই রক্ষা নাই আল্লাহ তারা আমাদেরকে জোলম থেকে বেঁচে থাকার তফিক দান করে প্রিয় ভাই এই বিষয়ে মুসনাদে আহমাদে এবং সহিব নেহবানে খাদিসে আবু হুরায়রা রদি আল্লাহ থানা থেকে বর্ণিত নবী আলাহ সাল্লাহ সাল্লাম এরশাদ করেছেন দাওয়াতুল মজলুম মুস্তাজাবাহ যে ব্যক্তি মাজলুম অত্যাচারিত জোলমের শিকার তার দোয়া কবুল হয়ে যায় তার দোয়া কি হয়ে যায় কবুল হয়ে যায় এখন আপনি বলতে পারেন সে যদি নিজে দুই নম্বর মানুষ হয় বেনামাজি হয় খারাপ মানুষ হয় এমনকি অমুসলিম হয় তাহলে তার প্রতি জোলম করলেও কি আল্লাহ সে দোয়াও কি শুনবেন কিনা তার বদ দোয়াও শুনবেন কিনা সে কথাও হাদিসে আসছে নবী আলাহ সাল্লাম বলেছেন 
وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ شَيْ لُقْتَ جَدِ خَرَبْ مَنَ شَوَيْ تو تار خَرَبْ يَيْ تَاكَ پَابَيْ كِنْتُ تار دعا بَدْ دعا جَتَا ايتا ٹھیکی کی ہوبے قبول ہوئے جا کتو بڑا جگن نا بودا پریو بھائی تحلے او مسلم جو دی ہوئے خَرَبْ مَنَ شَو جو دی ہوئے ظلم جو دی کرن تو من راک بین اوئی بکتیر من جو دی کشت जुलमेर अपराध थे के, जुलमेर अन्नाय थे के, जुलमेर गुनाह थे के अल्लाह तरह मदर के हफ़ाज़त करो। प्रियो भाई, तीन नंबर व्यक्ति होलेन, बाबा, के, बाबा, बाबार दुआ कबूल है शंतनेर जन्नो, बाबार दुआ कबूल है काट जन्नो, शंतनेर जन्नो, शेटा पक्खेर दुआ होक अथवा भी पक्खेर दुआ होक, ने� بڑھنی تو ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام بولے چھن ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن تینٹا دعا قبول ہوئے جائے کنو شندے ہو نہیں شندے حتید بھاوے قبول ہوئے جائے تار بھی تو رے ایک تی دعا ہو لو ودعوت الوالدی لیوالدی بابا جو دی تار شندان جنو کی کرے اللہ کا سے دعا کرے تو شے دعا کی ہوئے جائے قبول ہوئے جائے ان نمونے آر سے دعوت الوالدی علا والدی अर्थात बाबा जो सन्तान बिुदे बदवा कर कबुल भाई बाबा मा तर प्रति खूब बस जत्नशील थे जाते कहो जान तर का कि ना आसे बदवा ना आसे सब समय जान तर कि पाई नेक दोआा पाई यह प्राण चेष्टा सब समय थकते हैं आल्लर पक्ष बड़ कठिन परीक्षा माँ बाबा उल्टा पाल्टा करबा किंतु व्यवहार खराब करा जावे ना जुलम कर बे नौना रा किंतु व्यवहार खराब करा जावे ना कुठी नेक्ट जाएगा किचु बोलते हो पर बे ना शुद्ध शोइत हो बे शुद्ध की कोट्टे हो बे शोइत हो बे बाबा माँ जो दिन निजरा अन्नाय करें तार बिचारा लावो शुई कर बे शेटा भिन्न को था किंतु आपनी कोट्टे नंबर चार नेक सतान दोआा तर बाबा मायर जो बाबा मार मृत्यू पर जो नेक सतान थे भलो अमलकारी सतान थे एम सतान थे जे सतान नामी कलमी दिनदार तो दोआाओ ओ बाबा मार जो आल्ला की करें कबुल करें सबा एक विख्यात हादी जान तिरमिजी एवं इबन खुजर हादी कितब आरसलम इदा मातल इंसान इन कतु او انقطع عملو جہن مانوش مارا جائے تار شمس تو عمل درجہ کی ہوئے جائے بند ہوئے جائے کین تو تینٹا درجہ کی تھا کہ کھلا تھا کہ تار بھی تو ایکٹا ہو لو والدن صالح یدعو لہ نیک شنطان جو دی شے رکھے جائے اور شے شنطان جو دی تار ماں بابار جنہوں کی کرے دعا کرے تو ای دعا تار اپو کرے آشے بجا گلے ای دعا کی ہوئے اللہ کا چھے قبول ہوئے تاہلو جو دی دنیا تے نیک شنطان رکھے ج कबुल हो और आप जो निजे नेक थार चेषा करी और बाबा माँ दुनिया के जे थकें तरज दोआा कर लेट कि इनशाला कबुल है नम्बर पाँच आल्ला कि बंदा आरा नेकाम करते 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 एम एक पर्या चले ग जे तर द्वारा बदामल सचराचर सहसा है ना भूले विच्युति जाए यक जदि भलो क्ज छाड़ा मंद क्ज करें ना सठीक छाड़ा बेठिकर पथे पा दें ना एरकम जदि को आल्लर बंदा चलते 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 यह पर्या चले पर व्यक्ति जा चान आल्ला दें जा चान आल्ला दें सही बुखारी आससे नबी आलिस्लम आल्लर किचू बंदा ता फरज अमलगुलू कर नफल अमलगुल आल्ला तला नैकट्य अर्जन करते 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 एक पर्या गए तरह हाथ तर मुख तर चोख तर कान तर अंग प्रत्यंग चाय सब किस आल्ला की कर दें मंजूर कर दें कम जान तर चावई हलो आल्लर चावा तर चावई की आल्लर चावा है सईब खान आरे खादी सैदीसमें निश्चय आल्लर बंदा भरे एम कि लोक आरा आल्लर का बजी धरे कसम कर किस चाय तो आल्ला तला तर कसम भांगे ना अर्थात कसम पूरा कर दें इटा कौन है भाई जोहन 
পাঁচক্ত সালাত আপনি পড়েন হারাম থেকে আপনি বেঁচে থাকেন আল্লাহর কথার বাইরে আপনি চলেন না সব সময় আল্লাহকে স্মরণে রেখে চলেন এক কথায় আপনি একজন আদর্শ মুমিন মুসলিম হওয়ার চেষ্টা করেন এ পর্যায়ে চলে গেলে আপনি তখন নেক্কার হয়ে যান বা আব্দুল সালেহে পরিণত হয়ে যান তখন আল্লাহ সুমাতাল্লাহ আপনার সকল চাওয়া কি করবেন ইনশাল্লাহ পূরণ করবেন এ হলো পাঁচ শ্রেণীর ব্যক্তি যাদের দোয়া আল্লাহ তালা কি করেন কবুল করেন এরপরে আসি আমরা দোয়া কবুলের কিছু কি আছে জায়গা আছে দোয়া কবুলের কিছু জায়গা আছে পাঁচটি জায়গা কোরআন এবং হাদিস থেকে আমরা পাই পাঁচটি জায়গার কথা জানা যায় যে জায়গাগুলোতে দোয়া করলে কি হবে দোয়া কবুল হবে এবং এই দোয়া কবুল হবে যে সে বিষয় নবী আলাই সাল্লাত সালাম তার বিভিন্ন হাদিসে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বা আমাদেরকে জানাই গেছে তার ভিতরে প্রথম যে জায়গায় দোয়া কবুল হবে ওই জায়গাটা হলো আরাফাতের ময়দান কোন জায়গা ভাই আরাফাতের ময়দান আরাফাতের ময়দান বলতে আরাফাতের ময়দানে সব সময় না আরাফাতের ময়দানে হজের দিন হাজি সাহেবরা যেদিন আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করেন নয় জিল হজে অবস্থান করেন সেই আরাফাতের ময়দানে আরাফাতের দিনে হাজি সাহেবদের অবস্থানের দিনে হাজি সাহেবরা ওই জায়গাতে যে দোয়া করেন ওই দোয়া সাধারণত কি হয় না ফেরত হয় না ওই দোয়া কবুল হয়ে যায় নবী আলাই সাল্লাত সালাম বলেছেন মহাত্মা মালিক সন্দনাথ জি কিতাবে আসছে আরাফার ময়দানের দোয়া হলো সবচাইতে কি শ্রেষ্ঠ দোয়া যত দোয়া আছে এর ভিতরে সবচাইতে উত্তম দোয়া কোন দোয়া ভাই আরাফাতের ময়দানের দোয়া আমরা অনেক আল্লাহর বান্দা আছি যারা এখনো আমাদের সুযোগ এবং তৌফিক হয় নাই আরাফাতের ময়দানে আরাফাতের দিনে যে অবস্থান করার অর্থাৎ হজ করা আল্লাহ সুমাত আমাদের সকলকে হজ করার তৌফিক দান করুন প্রিয় ভাই আরাফাতের ময়দানে দোয়া করলে যে দোয়া কবুল হয় এটা পরীক্ষিত বহু লোকের পরীক্ষিত যে আল্লাহর কাছে এই জায়গায় চাইলে আল্লাহ সাধারণত সে চাওয়া কি করেন না ফেরত দেন না এরকম বহু বাস্তব নজির বহু অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণ আমাদের কাছে আছে ব্যক্তিগতভাবে আমরা অনেক অভিজ্ঞতার কথা জানি যে আরাফাতের ময়দানে আল্লাহর কাছে নাচর বান্দা হয়ে চাইছেন এবং দোয়ার মৌলিক যে শর্ত আছে হালাল উপার্জনটা ফুলফিল করছেন আল্লাহ সাল্লা ওই বান্দার দোয়া কি করছেন কবুল করছেন অতএব সারা জীবনের জন্য একজন মমিনের আকাঙ্ক্ষা থাকবে যে জীবনে একবারের জন্য হলেও আরাফাতের ময়দানে এহরামের কাপড় পরে হস করা অবস্থায় আল্লাহর কাছে কি করব দোয়া করব আর এই জন্য ওই দিন যাতে আল্লাহর কাছে দোয়া করা যায় সেই জন্য জোহরের সালাদ টুকু এবং আসরের সালাদ টুকু দোনো সালাদকে কি করে দেওয়া হয়েছে একসাথে করে দেওয়া হয়েছে দোনোটা একসাথে পড়বে আসল আলাদা পড়বে না যাতে করে একসঙ্গে পড়ে এক টানা সূর্য ডুবা পর্যন্ত এই কয়েক ঘন্টা কি করা যায় দোয়া করা যায় কত গুরুত্বপূর্ণ দোয়া আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে আর আমাদের ময়দানে গিয়ে দোয়া করার তফিক দান করুন দ্বিতীয় যে জায়গায় দোয়া কবুল হয় ভাই সেটা হলো ফেরেস্তা যে জায়গায় আসে কোন জায়গায় ফেরেস্তা যে জায়গায় আসেন সেই জায়গায় দোয়া কবুল হয় কোন কোন জায়গায় ফেরেস্তা আসেন এর এ বিষয়ে হাদিসে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায় যে সমস্ত জায়গাগুলোতে ফেরেস্তারা অবতরণ করেন হাজির হন উপস্থিত হন সেই জায়গাগুলোর কথা বিভিন্ন হাদিসে কি আছে বর্ণিত আছে তার ভিতরে দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা তিনটি জায়গার কথা বলি নাম্বার এক কোনো মানুষ যখন মুমর্ষ হয়ে যায় প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে যায় জীবন সায়ান্ন যেটাকে বলে মৃত্যুর আগ মুহূর্তে মানুষের শিয়রে তার আশেপাশে ওই জায়গাতে আল্লাহ সুমাতালার পক্ষ থেকে ফেরেস্তারা অবতরণ করেন আল্লাহর ফেরেস্তারা সেখানে কি করেন অবতরণ করেন আর ওই সময় দোয়া করলে ভালো কিছু চাইলে ফেরেস্তারা তখন ওই চাওয়ার সঙ্গে আল্লাহর কাছে কি বলে আমিন আমিন বলে যার কারণে সে দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি অনেক প্রবল এ বিষয়ে সহি মুসলিম হাদিসে আসছেন আলাই সাল্লাত সাল্লাম বলেছেন ইদা হাদর তুমুল মারিদাউল ফাকুলুন তোমরা যখন কোনো অসুস্থ ব্যক্তির কাছে বা কোনো মানুষ মারা গেছে সে জায়গায় উপস্থিত হয়েছ তাহলে সেখানে ভালো কিছু চাও ভালো কিছু মন্দ কিছু বলিও না কারণ তোমরা ওখানে যা বলো আল্লাহর ফেরেস তারা তার সপক্ষে আল্লাহর কাছে আমিন আমিন বলে কি করেন ফরিয়াদ করে অর্থাৎ ফেরেস তারা আমার জন্য কি করে আমার দোয়া কবুলের জন্য দোয়া করে একটি জায়গা পাইলাম ফেরেস্তা উপস্থিত হন এরকম আরেকটি জায়গা হলো আল্লাহর আলোচনার মজলিস জিকিরের মজলিস এই যে আমরা একটা মজলিসে বসছি এরকম আল্লাহর আলোচনার মজলিস বা জিকিরের মজলিস যদি হয় সহি বুখারের বিখ্যাত হাদিস আমরা সকলেই জানি একটু আগেও আমরা শুনেছি নবী আলাই সাল্লাত সাল্লাম বলেছেন কোথাও যদি আল্লাহর আলোচনা চলে এই জিকিরের মজলিসকে আল্লাহর ফেরেস্তারা কি করেন ঘিরে ফেলেন 
এবং তারা আল্লাহ পর্যন্ত চলে যান আল্লাহ সুমাতলা জিজ্ঞাসা করেন কোথেকে আসছো লম্বা হাদিস একটা পর্যায়ে আল্লাহ সুমাতলা ফেরেস্তাদেরকে বলেন আমার বান্দারা কি চায় তো ফেরেস্তারা বলে আল্লাহ তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি চায় তারা কি চায় তারা জান্নাত চায় ক্ষমা চায় আল্লাহ সুমাতলা তখন ফেরেস্তাদেরকে বলেন তোমরা সাক্ষী থাকো আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম তাহলে এই আল্লাহর আলোচনার মজলিস জিকিরের মজলিস কোরআন এবং হাদিসের মজলিস যদি হয় সেই মজলিসে সেই বৈঠকে ফেরেস্তা উপস্থিত হন আর সেখানে যদি জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা থাকে জাহান নাম থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে চাওয়া থাকে তো সে চাওয়া কবুল হবে এই হাদিসে এই ঘোষণা নবী আলাহ সাল্লাম নিজে দিয়েছেন সৈবুখার হাদিস তাহলে বোঝা গেল ফেরেস্তা আসেন সে জায়গাতে মনের চাওয়া পেশ করলে আল্লাহ সে চাওয়া কি করেন কবুল করেন আরেকটি ক্ষেত্র ফেরেস্তা উপস্থিতির সেটি হলো মুরগি যখন ডাকে মুরগির ডাকের সময় এ সময় ফেরেস্তা হাজির হয়ে যায় এবং এ বিষয়ে সহিব উফরে এবং মুসলিম হাদিসে আসছেন নবী আলাহ সাল্লাম বলেছেন ইদা সহাদ্দিকু ফসলিন ফদলি ফাইন্নাহা যখন মুরগি আওয়াজ দিয়ে উঠে তো তোমরা মনে করো এমনি আওয়াজ দেয় না মুরগি যখন আওয়াজ দিয়ে উঠে তখন তোমরা ওই সময় আল্লাহর কাছে তোমাদের মনের চাওয়াগুলোকে পেশ করো মনে মনে চাইতে পারেন যদি চাও তাহলে সেই চাওয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে কারণ ফাইন্না হারো আদ মালাকা কারণ মুরগিয়ে ফেরেস্তা দেখে তারপরে কি করে আওয়াজ করে তার মানে ফেরেস্তা উপস্থিত আছে এখানে আর ফেরেস্তা উপস্থিতির জায়গা কি হয় সাধারণত দোয়া কবুল হয় তাহলে দোয়া কবুলের দ্বিতীয় জায়গা পেলাম প্রথম জায়গা হলো আরাফাদের ময়দানে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় দ্বিতীয় জায়গা হলো ফেরেস্তারা যেখানে উপস্থিত হয় সেই জায়গায় দোয়ায় মনের যত চাওয়া আছে দোয়া আছে সেগুলো কি হয় কবুল হয় নাম্বার তিন শেষ দেয় দোয়া কবুল হয় কোন জায়গায় ভাই শেষ দেয় বড় কঠিন একটা জায়গা বড় কঠিন একটি জায়গা দোয়া কবুলের জন্য আদর্শ একটি জায়গা নবী আলাহ সাল্লাত সাল্লাম বলেছেন সৈ মুসলিমের হাদিসে আবু রাজ্লা তারা বর্ণনা করেছেন যাওয়া যায় এত কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ আর তার জীবনে অন্য কোন সময়ে হয় না ওই শেষ দেয় যেহেতু আল্লাহর সবচাইতে কাছাকাছি যাওয়া যায় সেজন্য নবী আলাহ সাল্লাত সাল্লাম বলেন ফাক ফিরুদ্দ শেষ দেয় আল্লাহর কাছে কি করো বেশি বেশি করে দোয়া করো অন্য বর্ণা আসছে তিনি বলেছেন শেষ দেয় গেলে তোমরা দোয়া মনে প্রাণে দোয়া করো দোয়ার জন্য প্রচন্ড চেষ্টা করো সাধনা করো কষ্ট করো প্রিয় ভাইয়েরা তাহলে শেষ দেয় গিয়ে আল্লাহর কাছে কি করব দোয়া করো এখন নামাজে যখন আমরা শেষ দেয় দিব ওই শেষ দেয় আমরা কিভাবে দোয়া করব এটি একটা বিষয় আলোচনার বিষয় সেদিকে আমরা বিস্তারিত যাব না শুধু সংক্ষেপে এটুকু বলব নামাজের শেষ দেয় মনে মনে আল্লাহর কাছে যেই কোনো বৈধ চাওয়া আপনি পেশ করতে পারবেন এটা নিয়ে কোনো কারোর দ্বিমত নাই কোরআন এবং হাদিসের যত দোয়া আছে বর্ণিত দোয়া সেগুলো আল্লাহর কাছে কি করতে পারবেন পেশ করতে পারবেন এ বিষয়ে কারোর কোনো দ্বিমত নাই নিজের ভাষায় মাতৃভাষায় শেষ দেয় দোয়া করতে পারবেন কি না এ বিষয়ে কয়েকটা মত পাওয়া যায় অনেকে বলেন যে ফরজ নামাজে হলে করবেন না নফল নামাজ হলে করবেন অনেকে বলেন না ফরজ নামাজ দোনোটাতে করবেন অনেকে বলেন না কোনোটাতে করবেন না কিন্তু মনে মনে এবং করোনা দিশে বর্ণিত দোয়া যে করা যাবে এটা নিয়ে কারোর কোনো দিমত নাই কথাকে বুঝাতে পারছি তাহলে ভাই মুখে যদি আমি সুহান রব্বি আল আলা অথবা সুবুহান কুদ্দুসন অথবা অন্যান্য শেষ দেয় যে জিগির আছে সেগুলো আমরা করি তাসবি যদি আমরা পাঠ করতে থাকি আর মনে মনে আল্লাহর কাছে কি করি চাওয়া পেশ করি এমনকি মুখেও যদি আল্লাহর কাছে আমার চাওয়া আমি পেশ করি তাহলে সে চাওয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি আল্লাহর কাছে যে জায়গাগুলোতে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় তার ভিতরে একটা জায়গা হলো কোন জায়গা নামাজের শেষ দা চার নম্বর হল মক্কায় দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় মক্কায় বিভিন্ন জায়গায় দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় পাঁচ নম্বর হলো হজ সংশ্লিষ্ট যে জায়গাগুলো আছে মাসায়রে হজ যেগুলো আছে সেগুলোতে দোয়া করলে কি হয় দোয়া কবুল মক্কা এবং হজ সংশ্লিষ্ট যে জায়গাগুলো আছে সেগুলো সর্বসাকুল্যে কতটি জায়গা যে জায়গাগুলোতে দোয়া কবুল হয় সেগুলোকে হাসান বসুর আমাহল্লাহ পনেরোটি জায়গা বলে আখ্যায়িত করেছেন চিহ্নিত করেছেন কয়টা জায়গা ভাই পনেরোটা জায়গা এক নম্বর হলো তফের সময় মাতাফ এই জায়গাটাতে তফের যে জায়গাটা এই জায়গাতে আল্লাহর কাছে যে কোনো দোয়া করলে কি হয় দোয়া কবুল হয় এক এক চক্করে এক এক দোয়া আছে এটা বিভিন্ন বই পুস্তক আপনারা দেখছেন সেটা সঠিক না এর কোনো ভিত্তি নেই কিন্তু আল্লাহর কাছে আপনার মনের যে কোনো বৈধ চাওয়া আপনি তফ করতে করতে কি করতে পারেন 
পেশ করতে পারেন এটা দোয়া কবুলের জায়গা নাম্বার দুই মুলতাজাম মুলতাজাম কোনটা মুলতাজাম হলো হাজরা আসদ পাথর এবং বায়তুল্লার যে দরজা এই দুইটার মধ্যবর্তী পুরা জায়গাটাকে কি বলা হয় মুলতাজাম বলা হয় মুলতাজাম মানে হলো আঁকড়ে ধরের জায়গা যেটা আঁকড়ে ধরতে হয় এই জায়গায় দোয়া করলে কি হয় দোয়া কবুল হয় এবং এই বিষয় আদিসে বর্ণিত আছে নাম্বার তিন মিজাবে রহমতের নিচে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় মক্কার যে বাইতুল্লার ছাদের পানি যাওয়ার জন্য একটা পাইপ আছে দেখবেন এই পাইপ দিয়ে কি পড়ে ছাদের পানিগুলো সাধারণত পড়ে ওইটার নিচে দাঁড়ায় আবার বৈশা যে কোনো অবস্থায় দোয়া করলে কি হয় দোয়া কবুল হয় এই বিষয়ে হাদিসে আছে যদিও সে হাদিসের সমাজে কিছুটা দুর্বলতা আছে কিন্তু মহাদেশিন ক্রাম অনেকে বলেছেন যে এই দুর্বলতা সহনীয় পর্যায়ে যাই হোক তাহলে মিজাবে রহমতের যার মধ্যে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় তিন নাম্বার চার বাইতুল্লায় হারামের যে কোনো জায়গায় দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় নাম্বার পাঁচ জমজমের পানির কাছে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় জমজম পানি বলতে জমজম পানির ডিব্বা যেখানে যেখানে রাখা আছে জম ইয়াতে হারামে ওই জায়গা না জমজমের কূপের যে জায়গাটা সাফা মারোয়া মধ্যবর্তী জায়গা সেখানে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় নাম্বার ছয় সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে দোয়া করলে কি হয় দোয়া কবুল হয় সাই শুরুতে দোয়া করতে হয় তোয়াফকারী ব্যক্তি তোয়াফ যখন শেষ করবে ওমরা এবং হজের তোয়াফের পরে আপনার সাই যখন করতে হয় তখন সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে দোয়া কি করতে হয় দোয়া করতে হয় আর তখন দোয়া কবুল হয় সাত নম্বর হলো মারোয়া পাহাড়ে দাঁড়িয়ে দোয়া করলে কি হয় আল্লাহর কাছে দোয়া কবুল হয় আট নম্বর হলো সাই করা অবস্থাতে মা সাতে সাইর জায়গাটাতে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় নয় নম্বর মাকাম ইব্রাহিমের পিছনে যেখানে আপনি ওমরা তোয়াফ শেষ করার পরে হজের তোয়াফ শেষ করার পরে দু রাকাত নামাজ পড়েন সেখানে এই মাকাম ইব্রাহিমের পিছনে দোয়া করলে কি হয় দোয়া কবুল হয় নাম্বার দশ আরাফাতের ময়দানে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় যেটা একটু আগে জানলেন নাম্বার এগারো মোজদালেফে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় নবী আলি সাল্লা সাল্লাম হজের সময় ঈদের দিনে ফজরের পরে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মোজদালেফে মাসারে হারামে দাঁড়িয়ে কি করছিলেন দোয়া করছিলেন নাম্বার বারো মিনায় দোয়া করলে কি হয় দোয়া কবুল হয় মিনায় দোয়ার কথা আছে তেরো চোদ্দ পনেরো এই তিনটি হলো তিনটি জামারাতের পরে জামারাতে পাথর মারেন না হাজি সাহেবরা ওগুলোর পরে কি হয় দোয়া কবুল হয় তাহলে এই পনেরোটি ক্ষেত্র আছে মক্কা এবং মাসারা হারামে এই জায়গাগুলোতে দোয়া করলে কি হয় দোয়া কবুল হয় দোয়া কবুলের জায়গা আমরা বুঝি না এই জন্য অজাগায় বে জায়গায় বা যে জায়গায় দোয়া কবুল করার কথা নাই কোনো সেখানে যে আমরা কি শুরু করি দোয়া কবুল করি দোয়া করা শুরু করি অনেক দোয়ার জায়গা আছে সেই জায়গাগুলোতে আমরা কি করি না দোয়া করি না বেশিরভাগ মানুষকে ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের লোকজনকে দেখবেন মদিনায় যখন যায় না বেলা সাল্লা সাল্লামের কবর যখন জিয়ারত করে জিয়ারত করে ওখানে কি শুরু করে দেয় দোয়া করো শুরু করে দেয় কোনো হাদিসে তো এরকম বলা হয় নাই যে ওই জায়গায় দোয়া করলে কি হবে দোয়া কবুল হবে এটা দোয়ার জায়গা না দোয়ার যে জায়গাগুলো আছে সেগুলো তো অনেক সময় কি করে না দোয়া করে না কিন্তু যেখানে জায়গা নাই সেখানে কি করে দোয়া করে ওই মাজারে যায় দোয়া করে লক্ষ লক্ষ মানুষ আমাদের দেশে এখনো বেবুজা হয়ে কোথায় দোয়া করে মাজারে চলে যায় আপনি মাজারে যায় দোয়া করতেছেন কোন জায়গায় দোয়া করতে হবে এটা আমরা জানি না আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তফিক দান করুন প্রিয় ভাই এবার আসি আমরা সময় বারোটি সময় আছে দোয়া কবুলের জন্য কয়েকটি সময় আছে বারোটি সময় মুহূর্ত আছে যে মুহূর্তগুলোতে দোয়া করলে কি হয় দোয়া কবুল হয় নাম্বার এক হাজি সাহেব যখন হস করে তখন নাম্বার দুই ওমরাকারী ব্যক্তি যখন ওমরা করে তখন নাম্বার তিন গাজি বীর যে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করছে জেহাদ করে সে বীর হয়ে ফিরে এসছে এই বীর ব্যক্তি তার এই বীরত্বের পরে আল্লাহ সুমাত আল্লাহর কাছে দোয়া করলে সে দোয়া কি হয় কবুল হয় এবং এ বিষয়ে শোনে আবু দাউদ এবং অন্য হাদিসের কিতাব বিস্তারিত হাদিস আসছে নাম্বার চার আজানের সময় দোয়া করলে কি হয় দোয়া কবুল হয় নাম্বার পাঁচ যুদ্ধের সময় দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় নাম্বার ছয় বৃষ্টি যখন পড়ে বৃষ্টি নাজিলের সময় দোয়া করলে কি হয় দোয়া কবুল হয় এ বিষয়ে আবু দাউদে সাহালেবনে সাহাদ্রাজুল্লাহ থেকে একটা বিস্তারিত হাদিস এসেছে নাম্বার সাত কোনো ব্যক্তি যদি রাত্রে অজু অবস্থায় থাকে পবিত্র অবস্থায় থাকে এবং আল্লাহ জিকির করতে থাকে ওই অবস্থায় সে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় এবং এই বিষয়ে মোস্তাদ আহমদে আহমদ আবিন আহম বলে হাদিস আসছে নাম্বার আট রাতের শেষ ভাগে ভোর রাতে যদি কেউ উঠে আল্লাহর কাছে দোয়া করে এই সময় দোয়া কবুল হয় এ বিষয়ে সে বুখারের বিখ্যাত হাদিস আসছে আমরা জানি নবী আলি সাল্লাত সাল্লাম বলেছেন ভোর রাত যখন হয় আল্লাহ তালা দুনিয়ার আসমানে আসেন এসে বান্দাকে ডাকতে থাকেন তোমাদের কোনো চাওয়া আছে কিনা পেশ করো আমি চাওয়া মঞ্জুর করব। তাহলে ভোর রাতে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় নাম্বার নয় জুমার দিন আগামীকালকে শুক্রবার এই শুক্রবারে জুমার দিনে একটা সময় আছে যে সময় দোয়া কবুল হয় কোন সময় সেটা হাদিসে নির্দিষ্ট করে বলা হয় নাই মহাদেশিন একরাম এক একজন এক একটা মন্তব্য যার যার ধারণা অ
দোয়া করা উচিত কারণ একটি সময় আছে দোয়া কবুল হয় এটা কোন সময় আমরা কেউ জানি না নাম্বার দশ লাইলাতুল কদরে দোয়া করলে কি হয় দোয়া কবুল হয় আমাদের আয়সা আল্লাহ তিরমিজি এবং গন্ধনা হাদিস কি বর্ণিত হয়েছে যে তিনি নবী আলাহ সাল্লা সাল্লামকে বলেছেন ইয়ারসুল আল্লাহ যদি আমি লাইলাতুল কদর পেয়ে যাই আল্লাহর কাছে আমি কি চাইব কি বলবো তাহলে তিনি দোয়া কবুল করার জন্য ভাষা জানতে চাচ্ছেন নবী আলাহ সাল্লাহামের কাছে তার মানে এই সময় দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় নবী আলাহ সাল্লা সাল্লামও তাকে ভাষা শিখিয়ে দিয়েছেন আল্লাহম্মা একামতের মধ্যবর্তী যে জায়গাটা আমরা বেশিরভাগ টয়লেটে পড়ে থাকি এই টাইম এই টাইমটাতে দোয়া করলে কি হয় দোয়া কবুল হয় নাম্বার বারো পাঁচত্ব সলাতের একেবারে শেষ ভাগে এসে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় দোয়া মাসুরা পড়ি না আমরা আর তে এত দুরুদের পরে এ দোয়া মাসুরার জায়গায় শুধুমাত্র দোয়া মাসুর আল্লাহ মানে জলাম তো নাফসি না এখানে রব্বের হামুমা পড়তে পারেন রব্বা নাতে নাফি দুনিয়া পড়তে পারেন যে কোনো দোয়া আপনি এই জায়গায় পড়তে পারেন দোয়া এই জায়গা এই জায়গা হলো দোয়া কবুলের জায়গা কেউ বলেছেন সলাতের শেষে এ হলো মোট বারোটি জায়গা যে জায়গাগুলোতে কি হয় ভাই দোয়া কবুল হয় চার অবস্থায় দোয়া কবুল হয় এবার আসে অবস্থায় চারটা অবস্থা আছে যে অবস্থায় কি হয় দোয়া কবুল হয় নাম্বার এক সফর অবস্থায় দোয়া কবুল হয় কি অবস্থায় দোয়া কবুল হয় ভাই সফর অবস্থায় এবনে মা যায় আবু হরিদ্লা বর্ণিত হাদিসে আসেন বেলা সিলাতুসলাম বলেছেন সেলাতু দাওয়াত ইউস্তেজা বুলাহুন না লাশ কাফি হিন্না তিনটা দোয়া কবুল হয় কোনো সন্দেহ নাই তার ভিতরে একটা দোয়া হলো দাওয়াতুল মুসাফির কার দোয়া ভাই মুসাফির ব্যক্তির দোয়া আপনি যখন সফরে থাকবেন তখন আল্লাহ কাছে মনে মনে কি করতে থাকেন দোয়া করে আমরা সাধারণত সফর করলে ওই সময় আল্লাহর অবাধ্যতা আরও বেশি করি গান বাজনা ফুর্তি ফার্তা করতে করতে সফর করি ঠিক না বে ঠিক বিমানে উঠলে আগে হেডফোন লাগায় নিয়া এয়ারফোন লাগায় নিয়া এরপরে গান শুনতে শুনতে বিমানে যাই ঠিক না বে ঠিক গায়ে তুলে বলি সুপার বেজার সাপ হিন্দি গান লাগায় দেন জাগানাকা গান লাগায় দেন ঠিক না বে ঠিক অথচ সফরে কি হয় দোয়া কবুল হয় আর ওইখানে আল্লাহর গজব আসার কাজ আমরা বেশিরভাগ করে থাকি আল্লাহ আমাদের বোঝার তফিক দান করুন তাহলে প্রথম হলো সফরের দোয়া সফরের সময় প্রথম হলো তাহলে মুসাফিরের দোয়া সফর অবস্থা কবুল হয় নাম্বার দুই রোজাদার ব্যক্তির দোয়া রোজা অবস্থা কি হয় কবুল হয় এমনি মাজায় ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসে আসেন বেলা সাল্লা সাল্লাম বলেছেন ইন্দালি সয় মাহিন্দা ফিতরি হিল্লা দাওয়াহ মাতুরাদ ইফতারের আগে পর্যন্ত রোজাদার ব্যক্তির দোয়া কি হয় দোয়া কবুল হয় এবং ফেরত দেওয়া হয় না নাম্বার তিন যে ব্যক্তি দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে তার দোয়া কবুল হয় আমরা তিন যুবকের ঘটনা জানি বিখ্যাত হাদিসে আসেন বেলা সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যে তিনজন যুবক একটি গর্তে আশ্রয় নিয়েছিল গর্তের মুখ পাথরে বন্ধ হয়ে গেছে তারা বের হওয়ার কোনো জায়গা নাই উপায় নাই তারা মৃত্যুর প্রহর গুনছে এ অবস্থায় তারা তিনজনে তিনটি আমলের কথা স্মরণ করে আল্লাহর কাছে কি করছেন দোয়া করছেন আল্লাহ সোমা তারা তিনজন দোয়া কবুল করে তাদেরকে রক্ষা করেছেন তাহলে যখন কোনো উপায় থাকে না দেয়ালে পিঠ থেকে যায় তখন যদি আপনি আল্লাহর কাছে দোয়ার শর্ত পূরণ করে সুন্দর করে ভালো করে দোয়া করতে পারেন ইনশাল্লাহ ওই সময় দোয়া কি হবে কবুল হবে নাম্বার চার ন্যায়পরায়ণ শাসক যে ব্যক্তি জুলম করে না অবিচার করে না তার অধীনস্থদের প্রতি কি করে না অবিচার করে না সেই শাসকের দোয়া আল্লাহ কি করেন কবুল করেন তিনি জীবনে খোঁজামার হাদিসে আসছেন বেলা সাল্লা সাল্লাম বলেছেন সালাসন লাতুরাদ্দ দাওয়াত হোম তিন ব্যক্তির দোয়া ফেরত দেওয়ানের ভিতরে প্রথম বলেছেন আল ইমামুল আদেল ন্যায়পরায়ণ শাসক এরপর আসেন দোয়া কবুলের সর্বশেষ পয়েন্ট যেটা সেটা কোনটা সেটা হলো কিছু কিছু আমল আছে কিছু কিছু কথা আছে যে আমলগুলো করলে যে কথাগুলো বললে যে জিকিরগুলো বললে দোয়া কবুল হয় কথা বোঝা যাচ্ছে এরকম সাতটি আমল আছে সাতটি জিকির আছে যেগুলোর পরে দোয়া করলে কি হয় দোয়া কবুল হয় সই বুখারের হাদিসে আসছে অবাদ আপনি সামাদের তার বর্ণনা করেছেন ঘুম থেকে উঠার পরে আপনি যদি দোয়া করেন আল্লাহ কাছে লা ইলাহিল্লাহ মুলক আলহামদুলিল্লাহ এটা বলার পরে যদি বলেন আল্লাহ ফিরলি অথবা আল্লাহ কাছে যা চান সেই চাও আল্লাহ কি করবেন পূরণ করবেন একটি জায়গায় ঘুম থেকে উঠার পরে যদি আপনি এই দোয়া পড়ে আল্লাহ কাছে দোয়া করেন দোয়া কবুল হবে নাম্বার দুই আপনি যদি ইউনুস আলাহামের দোয়া দিয়ে দোয়া করেন তাহলে সে দোয়ার পরে আপনি যা চাইবেন আল্লাহ সেটা কি করবেন কবুল করবেন বা সে দোয়া পড়তে পড়তে আপনি যা মনে মনে চাইবেন সে দোয়াল্লাহ কবুল করবেন কারণ এই বিষয়ে নবী আলাহ সাল্লাম বলেছেন সুরেনা সাহিদে বর্ণিত হয়েছে সাহিদ ইবনে সাহাদ ইবনে আবিয়া কাস সাদ বর্ণনা করেছেন যে যেই কোন বিপদ থেকে বাঁচার জন্য একটা কমন দোয়া আছে কি 
দোয়া ইউনুস লা ইলাহ ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাস জালিম এটা পড়ে দোয়া করলে বা এটা পড়ে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় নাম্বার 3 ইসমে আজম পড়ে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় বিষয় তিরমিজির একটা হাদিস আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যেটা আব্দুল ইবনে বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা তার আব্দুল ইবনে বুরাইদা তার বাবার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যেটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন কোন ব্যক্তি যদি দোয়া করে এই কথা বলে আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা বি ইন্নি আশহাদু আন্নাকা আনতাল্লাহু লা ইলাহ ইল্লা আনতা আল আহাদ আস সামাদ আল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ এটা বলে যদি দোয়া করে তার দোয়া আল্লাহ কি করেন কবুল করেন কয়টা গেল তিন নাম্বার চার যদি কেউ বিপদগ্রস্ত হয় এবং বিপদের পরে এই দোয়াটি পড়ে তো আল্লাহ তালা তার দোয়া কবুল করেন তার বিপদ দূর করেন এবং তার চাইতে উত্তম জিনিস আল্লাহ তালা তাকে দান করেন এই বিষয়ে সহি মুসলিমের হাদিস আসছে উম্মুল মোমিনিন উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন নবী আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমি বলতে শুনেছি যে তিনি বলেছেন মামিন আব্দেন তুসিবিহ মুসিবা ফায়াকুল কোন মুমিন বান্দার যদি কোনো মুসিবত হয় আসে বলে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন এবং সাথে বলে আল্লাহুম্মা আজুলনি ফি মুসিবাতি ওয়া আখলিফলি খায়রাম মিনহা আল্লাহ আমার বিপদে আমার বিপদের উত্তম বিনিময় দিয়েন ধৈর্য ধারণ করেন ধৈর্য ধারণ করার কারণে বিপদের বিনিময় দান করেন আর বিপদে আমার যে ক্ষতিটা হলো তার চাইতে ভালো কিছু দিয়ে আমাকে কি করেন পোষায় দিয়েন এই দোয়া যদি কেউ করে নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম বলেন তাহলে আল্লাহ সুবহান তাআলা ওই ব্যক্তিকে ওই মুসিবতের বিনিময়ে উত্তম কি দিবেন বদলা দিবেন এবং তার উত্তম ভালো ইচ্ছাইতে বিকল্প দিবেন উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন এই দোয়া নবী আলাইহিস সালাম থেকে শেখার পরে আমার স্বামী আবু সালামা যখন মারা গেছেন আমার স্বামী আবু সালামা যখন মারা গেছেন আবু সালামার মৃত্যুর পরে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আল্লাহ সুবহান তাআলা আবু সালামার মতো স্বামীকে হারাইছি এরপর রাসূলকে আমার স্বামী বানাই দিয়েছেন দোয়া কি রকম কবুল হয়েছে দেখছেন তাহলে এই দোয়া করলে দোয়া কবুল এই দোয়া করে দোয়া করলে কি হয় দোয়া কবুল হয় কয়টা গেল চারটা নাম্বার পাঁচ আল্লাহর কাছে যে ব্যক্তি জিকির করে বেশি বেশি তার দোয়া কি হয় ওই জিকিরের পরে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় এই বিষয় হাদিসে আসছে সালাসুল লাইরদ্দ দোয়া ওহম এর ভিতরে আসছে আর ব্যক্তি আল্লাহকে বেশি বেশি জিকির করে তারপর দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় ছয় নম্বর কোরআন তেলাওয়াতের পরে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় যদিও এই বিষয়ে কয়েকটা হাদিস বর্ণিত হয়েছে এর ভিতরে বেশিরভাগ হাদিসগুলোই জয়ী কিন্তু একটা হাদিস আছে কিছুটা প্রমাণযোগ্য যেটাকে আল্লাহ আমার আলবাইন রহমানুল্লাহ সহ অনেকে হাসান বলেছেন সেই হাদিসের আলোকেও বোঝা যায় যে কোরআন তেলাওয়াতের পরে দোয়া করলেও দোয়া কবুল হয় কিন্তু আনুষ্ঠানিক কোনো দোয়া নাই হুজুর দিয়ে দোয়া করানোর কোনো সিস্টেম নাই এবং গতানুগতিক কোনো দোয়া যেগুলো আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে এগুলোর কোনো ভিত্তি নেই নাম্বার সাত জমজমে পানি দোয়া পান করার পরে দোয়া করলে বা চাইলে সেটা কি হয় দোয়া কবুল হয় ইবনে মাজার হাদিসে আসেন নবী আলাইহি সাল্লাতু সাল্লাম বলেছেন মা ও জমজম লিমা শুরিওয়ালা জমজমা পানি পান করার পরে আপনি বা পান করার সময় যে উদ্দেশ্যে আপনি পান করেন যে চাওয়া আপনি আল্লাহর কাছে পেশ করেন সেটা আল্লাহ তালা কি করেন পূরণ করেন তাহলে এই সাতটি ক্ষেত্র আছে বা এই সাতটি মুহূর্ত আছে যে মুহূর্তগুলোতে দোয়া কবুল হয় সর্ব সাকল্যের মোট কয়টা হলো তেত্রিশটা আমরা এক নজর যদি বলে দিই যে দোয়া কবুলের তেত্রিশটি খাত তেত্রিশটি স্থান কাল এবং পাত্র আছে যেগুলো বিভিন্ন হাদিস দ্বারা আমরা জানতে পারি সেই জায়গাগুলোর ভিতরে প্রথম হলো অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য দোয়া করলে কোনো মুসলমানের পেছনে অগোচরে দোয়া করলে সেই দোয়া আপনার জন্য আল্লাহ মঞ্জুর করবেন ইনশাল্লাহ নাম্বার দুই মাজলুম ব্যক্তি বদ দোয়া করলে জালমের বিরুদ্ধে সেটা কবুল হয় নাম্বার তিন কোনো বাবা তার সন্তানের জন্য নেক দোয়া হোক বদ দোয়া হোক করলে সেটাও কি হয় কবুল হয় নাম্বার চার নেক সন্তান যদি তার বাবা মার মৃত্যুর পরে তাদের জন্য দোয়া করেন সেটাও কি হয় কবুল হয় নাম্বার পাঁচ কোনো নেককার বান্দা আল্লাহর কাছে যদি তিনি ফরজ এবং নফল করতে করতে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারেন তাহলে ইন্নামিন আবাদুল্লাহসমা আল্লাহ আবার তার দোয়াও আল্লাহ কবুল করেন যদি নেককার হতে পারি ভালো কাজ করতে করতে আল্লাহর প্রিয় পাত্র হয়ে যেতে পারে তাহলে যা চাইবো আল্লাহ তাই কবুল করবেন নাম্বার ছয় আরাফাতের ময়দানে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় নাম্বার সাত ফেরেস্তা যখন উপস্থিত হয় ওই জায়গাটাতে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় নাম্বার আট সেজদায় দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় নাম্বার নয় মক্কায় দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় নাম্বার দশ হজের যে জায়গাগুলো আছে আরাফাত মিনা মোজদালেফা জামারাতের এই জায়গাগুলোতে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় নাম্বার এগারো হাজি সাহেব ভস্কর অবস্থায় দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় নাম্বার বারো উমরাকারী উমরার সময় দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় নাম্বার তেরো গাজি ব্যক্তি জেহাদের ময়দান থেকে বীরের বেশি যখন ফিরে আসে তার দোয়া করলে ওই সময় দোয়া করলে তিনি দোয়া কবুল হয় নাম্বার চোদ্দ আজানের সময় দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় নাম্বার পনেরো যুদ্ধ চলাকালীন সময় দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় নাম্বার ষোলো বৃষ্টি যখন
নির্দিষ্ট করে বলা নাই কেউ বলছে না জুমার আসর জিন আসর পরে জুমার আগে জুমার পরে সকালে বিভিন্ন সময় বলা আছে সারা দিন দোয়া করতে থাকাই হলো সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ নাম্বার 20 লাইলাতুল কদরে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় নাম্বার 21 আযান এবং ইকামতের মধ্যবর্তী জায়গা দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় নাম্বার 22 সালাতের শেষ অংশে এসে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় নাম্বার 23 মুসাফির ব্যক্তি সফর অবস্থায় দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় নাম্বার 24 রোজাদার ব্যক্তি রোজা অবস্থায় দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় ইফতার রাত পর্যন্ত নাম্বার 25 হলো যখন মানুষের দেয়ালে পিঠ থেকে যায় উপায় থাকে না আর মুজতার হয়ে যায় তখন দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় নাম্বার 26 ন্যায়পরায়ণ শাসক যিনি শাসন করেন অধীনস্থদের সাথে ন্যায় সংগত আচরণ করেন অবিচার করেন না জুলুম করেন না তিনি দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় নাম্বার 27 ঘুম থেকে ওঠার পরে বিশেষ দোয়া পাঠ করার পরে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় নাম্বার 28 ইউনুস আলাইহিস সালাতু সালাম আল্লাহর নবী ইউনুস আলাইহিস সালাতু সালামের যে দোয়া সে দোয়া করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তো সুবহানাক ইন্নি কুনতু মিনাজ জালিম এটা বলে যে কোনো বিপদ থেকে আপনি বাঁচতে চাইবেন সে দোয়া কবুল হবে নাম্বার 29 ইসমে আজম পড়ে একটা বিশেষ দোয়া আছে যেটা আমরা বললাম সে দোয়া পাঠ করে দোয়া করলে দোয়া কবুল হবে নাম্বার 30 বিপদ পড়লে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন আল্লাহুম্মা আজুরনি ফি মুসিবাতি ওয়া আখলিফ লি খাইরাম মিনহা এই দোয়া পড়লে বিপদ দূর হবে এর চেয়ে উত্তম বিকল্প আল্লাহ দিবেন এবং বিপদের বিনিময়ে সওয়াব দিবেন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তার জীবনে পরীক্ষিত এই দোয়া তিনি বলেন আবু সালামার মৃত্যুর পরে এই দোয়া পড়ছিলাম স্বামী হারাইছি এই দোয়া পড়ছি আল্লাহ আমাকে তার চেয়ে ভালো স্বামী রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার স্বামী বানাইছেন 31 নম্বর যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির বেশি বেশি করে তারপরে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় 32 নম্বর কোরআন তেলাওয়াতের পরে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় 33 নম্বর জমজমে পানি পান করার পরে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সকলকে দোয়ার সমস্ত শর্তগুলো পূরণ করে এই স্থান কাল পাত্র মুহূর্তগুলোকে খুব বেশি থেকে বেশি কদর করার তৌফিক দান করুন জাযাকুমুল্লাহ ওয়া আখরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু